Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir torna tezgahı projesi videosuna daha hoş geldiniz. Ancak bugün tezgah yapımından ziyade daha farklı bir video hazırladım. Gördüğünüz gibi burada tezgah bitmek üzere olabildiğince hızlı ilerletmeye çalışıyorum projeyi. Bu torna tezgah projesiyle ilgilenirken, ben uğraşırken Eurobest'ten Rochelle diye bir arkadaşla tanıştık. O benim projeye çok ilgilendi. İncelememiz için bize mikro bir torna tezgahı gönderdi. Bugün bunun kutu açılışını yapacağız. Ardından bütün detaylarına, teknik özelliklerine değineceğiz. Bizim yaptığımız tabii ki metal tornası, Gearbest'in bize göndermiş olduğu torna tezgahı ise ağaç tornası. Torna tezgahı deyince gözümüzü çok fazla büyütmeyelim. Mikro bir torna tezgahı bu. Gerçekten bu jesti girmesimin çok hoşuma gitti. Kutuyu açacağız, detaylarına bakacağız. İçinden neler çıkıyormuş onu inceleyeceğiz. E, tezgaha bir tane iş bağlayıp e, bir şeyler yapmaya çalışacağız. E, kutuyu ben de açmadım. Daha şimdi geldi kargoda. Yani benim gibi bir doğal adamın da böyle makasla e, kolu açmaya çalışması çok ilginç. Keşke bıçakla açsaydım. Bir tane güç kaynağı çıktı. Ayarlı bu. Bir tane enerji kablosu. Çeşitli alet edevatlar. Ve mikro torna tezgahı. Gerçek çok küçük, küçük geldi bu benim gözüme. Şimdi tornayı çıkartınca biraz komik oldu arkadaşlar. Yani benim yaptığım tezgah zaten küçük bir torna tezgahıydı. Mini bir tezgahtı. Bu onun yanında çok kibar çok narin kaldı. Mikro hatta nano bir tezgah diyebiliriz bunun için. Ee, güzel e, alüminyum e, kanallı bir yatak kullanmışlar. Genel hatlarıyla alüminyum. Plexi'den bir tane koruma kılıfı yapmışlar. Üzerinde 80 wattlık bir tane e, doğru akım motoru var. Küçük bir mandren. Mandrenin ucuna bir tane şey takmışlar. E, tırnaklı punto takmışlar. Ve tam karşılığında bir tane döner punta var ve destek ayağı var. Torbası neler varmış. Tabii ki bir tane çince kullanım kılavuzu çıktı. Burada bir tane kutu var. Mandren kutusu sanırım bu. Mandrenin kutusu. İçinden bir tane mandrel anahtarı çıktı. İki tane alyan çıktı. Ve bir tane de ıskarpele var. Sanırım sertleştirilmiş HSS çeliği olsa gerek diye düşünüyorum ben bunu. Sapı tik. Bir tane burada döner punto var. Döner punto iki tane rulmanla yataklanmış. Ve bir tane destek ayağı. Kare somun. Doğrudan kanalın içine girerek kanalın içerisinde rahatça hareket edebiliyor. Büyük bir ihtimalle kuyruk bir. Evet kuyruk bilinde de aynı. Ama kuyruk bilinde ekstradan Dönmesin diye kırlangıç kuyruğu açılmış. Bu da doğrudan kanalın içine giriyor. Çok 
Çok fazla oynamıyor. Sağ sola kuntuları kafa kafaya getirdiğimiz zaman tamamen birleştiler. Aynı hizadalar. Üzerinde 0,6 ile 6 milim çene açıklığına sahip küçük bir tane mandalen kullanmışlar arkadaşlar. Bir tane güç kaynağını 12 ile 24 volt arasında bir güç kaynağı var. Voltaj eşitliğini buradan yapıyoruz ve hangi voltajı istersek ayarlayabiliyoruz. Üzerinde 12, 15, 16, 18, 19, 20 ve 24 volt. 12 ile 19 volt arasında 4.5 amper maksimum akım veriyor. 20 ile 24 volt arasında ise 4 amper akım üretebiliyor bu. Üç kaynağı. Gerçekten çok sessiz çalışıyor. Tabi ama iş bağladığınız zaman ne kadar sessiz çalıştığı ortaya çıkar. Dilerseniz şimdi küçük bir ahşap bağlayalım. Yumuşak bir ahşap. Ve ilk denemeyi yapalım. Boyu küçük, işlevi büyük bir torna tezgahı. Ben bu kadar eğlenceli bir alet olacağını düşünmemiştim. Özellikle boyutunda bakınca çok küçük gelmişti gözüme. Ancak ben 20 dakika gibi kısa bir sürede ufak tefek birkaç tane hoca yaptım bile. E, çalışması çok eğlenceli, çok sessiz çalışıyor. Titreşim yok. Gearbest'e bu küçük desteklerinden dolayı ben teşekkür ediyorum. Özellikle kendin yap torna tezgahı. Projesi arifesinde bu çok güzel geldi. Pek çok fikir verdi bana. Ee, arkadaşlar ürünün satın alma linkini videonun açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz. Ee, sizin için Gearbest'ten e, güzel bir indirim de kopardım ve o indirim hep geçerli olacak. Eğer hobi amaçlı atölyeniz varsa veya hobi amaçlı bir atölye kurmayı düşünüyorsanız böyle bir ahşap torna tezgahı 
sizin de işinize fazlasıyla yarayacaktır. Böyle bir tezgahla neler yapılmaz ki? Yani siz düşünün. Dediğim gibi ben 20 dakika içerisinde birkaç tane obje yaptım bile. Ben böyle bir tezgahın atölyemde olmasından çok memnunum şu anda. Gerçekten eksikliğini hissediyormuşum. İlerleyen günlerde bunun modifiyesini de yapacağız arkadaşlar. Hoşuma gitmeyen ufak tefek birkaç tane kusur var. Onları gidereceğiz. Her şey önce çok dar. Bunu birazcık genişletmek gerekiyor. Büyük bir ihtimalle bunun altına ahşap bir tane kayda yaparız. Destek sehpası birazcık küçük geldi bana. Onu birazcık büyüteceğim. Bu kuyruk puntasını modifiye etmeyi düşünüyorum. Daha farklı aparatlar takabilmek için. Dışarıdan kavrayan bir tane kasnak takacağım bunu. Yani daha büyük parçaları işleyebilmek için. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Arkadaşlar videomu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Paylaşın ki bu indirimli üründen diğer arkadaşlarımıza fayda olabilsinler. Kanalıma aboneyseniz abone ol kutucunun yanındaki çağrı resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Abone değilseniz de abone olursanız beni tekrar mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.